Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del de Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Buenos días, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Son la una de la mañana con 50 minutos, sin importar la hora ni el día. El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa firme en la guerra contra las pandillas. Usted ve imágenes ahora mismo de un dispositivo que se ha montado en el municipio de Comasagua, en La Libertad, donde usted ve a elementos de la Fuerza Armada, quienes están acompañados también por elementos de la Policía Nacional Civil en un importante operativo para desarticular a una de las estructuras criminales que opera en esta zona. Con esto, una vez más, el gobierno del presidente Nayib Bukele confirma su compromiso de garantizarle seguridad a la población en virtud de tantas eh, masacres, de tantos hechos delictivos que han cometido esos grupos criminales. De hecho, ahora mismo quiero mostrarles lo que publicaba hace una hora aproximadamente el presidente de la República a través de su cuenta en Facebook, donde se señala justamente que en este momento, dice el presidente, me encuentro reunido con el Gabinete de Seguridad y el Fiscal General para afinar la estrategia de seguridad implementada en los últimos meses. Golpearemos con contundencia a lo que aún queda de las pandillas. Luego, en, el, la, en la cuenta oficial de Casa Presidencial, se hablaba un poco más a detalle de lo que se está haciendo en este momento y pasamos a leer ese tuit publicado hace unos minutos en el que se está hablando ya de esta importante operación que realizan los elementos de la Policía Nacional Civil acompañados de los militares de la Fuerza Armada de nuestro país, El Salvador. Última hora, hoy vamos a desarticular la clica Wilber Locos Salvatruchos del programa Libertad de la MS-13, quienes cometieron un homicidio en Comasagua. Hemos cercado toda la zona y vamos a capturar a los culpables. Hasta Cerco Comasagua. Esto es parte de la información que se generaba a través de redes sociales. Usted ya lo ha visto al inicio de este avance informativo de última hora. Justamente en ese lugar tenemos a nuestro compañero Walter Morán, quien está dándole seguimiento a este despliegue policial y militar para dar con los responsables para capturar a estos hechores de este crimen cometido en esta zona. Voy contigo, Walter. ¿Qué nos cuentas sobre lo que está ocurriendo en ese lugar ahora mismo, sobre este cerco que se ha montado para desarticular a esta estructura criminal? Así es, eh, jurado, nos encontramos en el municipio de Comasagua, en el departamento de La Libertad, como pueden observar y observaron también desde hace varias horas, minutos, los soldados y miembros de la Policía Nacional Civil de la Sesión Táctica Operativa ya realizan operativos en diferentes puntos del municipio de Comasagua, también en el municipio de Colón, en los cantones Lourdes, también en Comasagua, en los, en los cantones de el Achotal, el Limón, el Amate, el Matazano, entre otros, donde se han ubicado a criminales, miembros de pandillas terroristas y colaboradores que todavía siguen haciendo daño a la población salvadoreña. Ya la Policía Nacional Civil se encuentra también a la espera de otros llamados para recibir la orden ir en busca de los criminales. En estos momentos también ya la policía se ha desplazado hacia otros puntos para poder capturar a estas personas que siguen, que siguen dañando a la población, que siguen amenazando. Las autoridades han recibido ya la orden para ir en busca, son 14 equipos tácticos especializados de la policía, 41 en total, los que se encuentran ya en terreno, en los operativos. También los soldados han sido desplegados, el ejército ha sido desplegado en esta zona de Comasagua en busca de los criminales eh, específicamente que han cometido eh, delitos como homicidio, extorsión, amenazas a muerte, agrupaciones ilícitas, entre otros ilícitos. Nosotros vamos a tener eh, pendientes acá eh, en este punto, eh, ya la policía está a la espera de recibir la orden para dirigirse hacia otros puntos del Departamento de la Libertad. Esta es la información que tenemos hasta este momento en Comasagua. Eh, nosotros vamos a estar pendientes y nos vamos a trasladar también a otro lado 
donde se realizan los operativos de la Policía Nacional Civil y el Ejército. cuatro minutos ha llovido en esta zona eh, sur del departamento de la libertad y justamente ahí ve también otro contingente otro pelotón miembros de la fuerza armada del de salvador esperando las indicaciones de sus superiores en este caso del ministro de la defensa nacional rené merino monroy para proceder a realizar los distintos operativos que se están diseñando para desarticular a esta estructura criminal esto es un compromiso que está reafirmando el gobierno del presidente Nayib Bukele para desarticular, para ir detrás de todos aquellos terroristas que están causando aún zozobra en diferentes puntos del país. Y es que el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por realizar un trabajo para que los salvadoreños por fin puedan vivir en paz y en tranquilidad. Nunca antes en la historia de nuestro país se había implementado una estrategia de seguridad que dejara como resultados 206 días sin homicidios. Importante destacar que es, estos resultados vienen a raíz de la implementación del Plan Control Territorial que fue lanzado el 20 de junio de 2019, a pocos días de que el presidente Nayib Bukele asume la presidencia y se pone a disposición todos los elementos de la fuerza del, del, del orden, en este caso la Policía Nacional Civil y también el, el ejército salvadoreño para ir, para ir detrás de todos aquellos delincuentes. Esta estrategia de seguridad, ustedes también deben de recordarlo, se vio reforzada con el régimen de excepción que entró en vigor desde el pasado 27 de marzo, eh, 27 de, marzo de este año cuando fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Desde entonces, esta herramienta constitucional le ha permitido al gobierno salvadoreño ir contra todos aquellos que estaban causando luto, dolor y zozobra en la población salvadoreña. Ahí vemos parte también del despliegue como los vehículos de las fuerzas de seguridad se están desplazando por distintos puntos para sitiar, es decir, eh, ubicar a los elementos de seguridad en todos los contornos del municipio de Comasagua para proceder en contra de todos aquellos sujetos que estén involucrados con las estructuras criminales. Estamos a la espera también de que se sumen a este operativo los titulares del Gabinete de, de Seguridad de nuestro país. Un equipo de hecho de Noticiero El Salvador en unos minutos nos presentará las imágenes para que usted pueda ver cómo ahora el gobierno del presidente Nayib Bukele y también nuestro país goza de ministros que se ponen al frente de la batalla, al frente de esta guerra contra las pandillas y están dirigiendo este operativo para asestar un golpe más a las estructuras criminales y así que luego de estas capturas sean presentados ante los tribunales para que respondan ante las leyes de la República de El Salvador y así puedan pagar por cada uno de los delitos cometidos en contra, en perjuicio de la población salvadoreña. Así es, así que... estamos en vivo desde Comasagua. A esta hora, prácticamente a las 2.30 de la madrugada, estás viendo en pantalla tú y nuestros amigos que estén sintonizando Noticiero El Salvador en esta transmisión que estamos llevando a partir del cerco que se está implementando en ese lugar para contrarrestar y tal cual lo han mencionado las autoridades desde la presidencia de la república que se va a acabar con esta clica de la Mara Salvatrucha que cometió un homicidio este día. Estás viendo en pantalla uno de los vehículos, vehículos Yagu que ha desplazado la fuerza armada hacia este lugar para que se pueda establecer este cerco a fin de garantizar que se capture y se lleve ante la justicia a los sujetos que cometieron este crimen. Ojo, hay que tomar en cuenta que son 2.000 soldados los que se han desplegado esta madrugada en todo Comasagua 
para evitar que los sujetos puedan fugarse o escapar por las zonas montañosas. Estamos viendo en pantalla también a todos estos elementos militares que están formados ya en este lugar. También tomemos en cuenta que la Policía Nacional Civil está ejecutando operativos en toda la zona a fin de localizar a todos los miembros de estructuras criminales o terroristas, maras o pandillas que estén ubicados en la zona de Comasagua y los alrededores. Seguimos avanzando. Nuestro camarógrafo Moisés nos está mostrando imágenes en este momento de toda la formación de los elementos militares que se preparan para desplegarse en todo este lugar. Informarte y comentarte, Edgar y amigos televidentes, que el ministro de la Defensa, el vicealmirante René Francis Merino Monroy, ya está en este lugar para encabezar el despliegue de todos estos elementos militares, mientras estamos pasando justo en las inmediaciones de uno de los Yagu que se va a desplegar hacia las zonas rurales de Comazagua, este municipio en la libertad en el que, como recordarán ustedes, se registró un homicidio esta mañana y a partir de ello es que la orden del presidente Bukele ha sido contrarrestar este hecho, capturar a los responsables. Obviamente, si se resisten, se aplicará el uso de la fuerza en eh, condiciones obviamente legales y además se está dando un cerco militar en este lugar con 2.000 soldados, la presencia de Yagus y los drones de última generación que tiene la Fuerza Armada también. Reitero la presencia de la policía en la eh, zona de Comazagua agua en los municipios cercanos ya se hace sentir, se están ejecutando de forma simultánea varios operativos con las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, la Sección Táctica Operativa, los Jaguares UTEP y también la División Élite contra el Crimen Organizado está ya operando en toda esta zona, mientras vemos en pantalla todos los elementos militares. Reitero la cifra, Edgar, es importante que la tomemos en cuenta y la pongamos en perspectiva. 2.000 militares están ya estableciendo un cerco y esta cantidad podría incrementar en las próximas horas y de acuerdo a lo que nos ha explicado el Ministro de la Defensa, no se va a parar hasta llevar ante la justicia a todos aquellos terroristas que hayan cometido crímenes en esta zona y también a quienes colaboren con estas estructuras delincuenciales para causar afectaciones a la población salvadoreña, en especial de este sector del Departamento de la Libertad. Avanzamos nuevamente hacia la zona donde nos encontrábamos, ahí vemos el Yagu justo al lado derecho de nuestra pantalla, se nos ha informado también que los vehículos Sandcat de última generación que fueron presentados de hecho en el desfile del 15 de septiembre están ya eh, participando de este cierre, de este cerco militar que se ha establecido acá en la zona de Comasagua para garantizar que no ingresen ningún tipo de terroristas y que tampoco salgan de todo este sector huyendo de la justicia a raíz de los hechos que han cometido. Vamos a acercarnos hacia Gracias David, importante destacar esa cifra, más de dos mil militares han sido desplegados en este cerco establecido en el municipio de Comasagua, en La Libertad, y a estos, a estos hombres de, que forman parte de esta institución de la Fuerza Armada Salvadoreña, también se suma toda la artillería de nuestro país, la flota moderna de estos vehículos Yagu, que tienen la capacidad de avanzar a más de 140 kilómetros por hora en zonas rurales. Tiene esa capacidad, asimismo usted lo miraba, que en... Tiene un accesorio para que se pueda montar una ametralladora justamente en ese lugar. Vimos hace unos minutos a uno de los efectivos militares que está siendo parte de este despliegue policial. que tiene Estamos que... en vivo para Noticiero El Salvador. Claro. ¿Cuántos elementos militares? Acabar se habla de 2.000, esta... los que están cercando también con vehículos de última generación toda la zona de Comasagua a raíz del homicidio que se registró. Efectivamente, tenemos un despliegue acá que vamos a permanecer... 2.000 efectivos entre Fuerza Armada y Policía Nacional Civil. Hemos cercado el municipio y vamos a, a estar en este lugar hasta que demos con los responsables de este homicidio. Esa, esas son la, las disposiciones que tenemos y sobre eso vamos a estar trabajando. Estamos empleando los vehículos también. Todo, y cuando las condiciones meteorológicas lo, lo permitan, también vamos a incorporar los medios aéreos que tenemos para eh, ubicar a, a cualquier delincuente que esté todavía en esta zona. A ver, ministro, pongamos en perspectiva, usted hace unas horas estuvo en una reunión con el Gabinete de Seguridad del Fiscal General de la República y esta reunión fue encabezada por el presidente Bukele. ¿Cuáles fueron las instrucciones del mandatario en torno a este caso? Bueno, lo que ya le dije, hay, hay un cerco que se está eh, establecido en el municipio no debe quedar impune ningún, ningún...
ningún hecho delictivo. La responsabilidad de nosotros es capturar a estas personas a la justicia y llevarle esa tranquilidad. Esa es una indicación del señor presidente. Tenemos que dar con los responsables de, de este lamentable hecho. La población salvadoreña está gozando de, de, de seguridad pues, y estas, estos casos que se presentan, nosotros tenemos que combatirlos porque la, la población debe de disfrutar de esa seguridad. Ministro, si es necesario, ¿se puede incluso incrementar el número de personal militar en la zona? Efectivamente, si nosotros a, a este momento tenemos esa cantidad de, de militares, pero de acuerdo a las, a las circunstancias, pues vamos a, a, si es necesario, incrementar el número, se incrementa. Como ya les digo, también vamos a emplear las aeronaves de la Fuerza Aérea, los helicópteros. La, la cuestión es que tenemos que llevar esa tranquilidad y que quede el mensaje que no vamos a permitir que ningún delincuente siga haciéndole daño a la población. ¿Cuál es el mensaje directo a la población honrada de Comasagua y de los alrededores, ministro? Que no están solos, el, el señor presidente de la República está al pendiente de toda la situación de seguridad en, en el país, que tengan confianza en las instituciones, que denuncien cualquier información que, que tengan sobre delincuentes en este sector, que eso pues, colaborará mucho más a poder encontrarlos de la manera más rápida. Vimos en redes sociales, ministro, algunos pandilleros pidiendo clemencia, que, que ya no siguiera este trabajo que se hace en contra de estos grupos terroristas. ¿Esta demostración de fuerza también es un mensaje a esta estructura, ministro? Bueno, el, el simple hecho de que este día hayan asesinado a una, a una persona trabajadora contrasta con lo que ellos están diciendo, porque si en verdad hubieran querido cambiar, pues lo hubieran demostrado en este tiempo. Nosotros, como ya digo el señor presidente, no, y nosotros no vamos a, a dar ni un paso atrás. Eh, tienen que pagar, tienen que llevarse ante la justicia por todas las cosas malas, que todo el daño que le han hecho a la población. La guerra contra pandillas no se va a detener. No se va a detener, como lo hemos dicho, eh, nuestra acción finaliza hasta que el último pandillero esté en la... Gracias, ministro, por esta entrevista que nos ha brindado Noticiero de El Salvador en esta transmisión en vivo. Vamos a ver, amigos, que se van conectando a través de redes sociales y de nuestra señal en Canal 10. Puedan observar también el momento en el que el ministro de la Defensa está encabezando ya este despliegue en la zona de Comasagua. Reiteramos, 2.000 elementos de la Fuerza Armada, otra fuerte cantidad también de policías, miembros de la Policía Nacional Civil ya desplegados en todo este sector para garantizar la seguridad de todos aquellos salvadoreños honrados, los salvadoreños de bien, por supuesto, y también para castigar y llevar ante la justicia a todos aquellos que hayan cometido el soporte a la población. Así el panorama desde este punto, Edgar, regresa al estudio, nos de un momento con más novedades desde esta zona. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.